Hello everyone, my name is Anna and welcome on my channel Deutsch Up. Today we are going to talk about the topic I haven't spoken before and we are going to talk about Schreibenteil für Tilgprüfung B1, B2 Beruf. So let's begin. So first of all, we should to know that Teil Schreiben beim Telkprüfung lasts 45 minutes and consists of two parts. And both of those parts are about to write a letter. It can be a complaint letter or some kind of response to your colleague from your job. So right now we are going to talk about the task number one. The task number one has a situation description. So you should imagine yourself that you are a co-worker at some kind of company and there is some situation happened which makes you to write a complaint letter. So right now we are going to read the situation. You can see it here. I have a fabric, Müller und Co. KG Hersteller von Süßwaren hat Probleme mit einer Lieferung der Aroma AG aber sie erreichen deren Kundenhotline nicht. Als langjährige Kunde hatten sie einen besseren Service erwartet. Aufgabe Ihr Chef bietet sie an Herrn Overbeck von der Vertriebsabteilung der Fabrik Aroma AG zu schreiben. Hier ist ein E-Mail. Schreiben Sie an Herrn Overbeck, vergessen Sie nicht den Betreff also, Sie müssen auf jeden Fall Betreff schreiben. Das bedeutet, einen Titel zu Ihrem E-Mail geben. Die Anrede, also sehr geehrte Herr, sehr geehrte Frau oder wenn Sie nicht wissen, an wen Sie schreiben müssen, dann schreiben Sie einfach sehr geehrte Damen und Herren. Eine passende Einleitung, also Sie müssen eigentlich schreiben, warum Sie schreiben, und einen passenden Schluss. Also Sie müssen mit freundlichen Größen, beste Größe, hochachtungsvoll schreiben. Wählen Sie eine sinnvolle Anordnung der Punkte. Bearbeiten Sie folgende Punkte angemessen und ausführlich. So, first of all, what you should to understand here, that you have three points. And right now we are going to talk about this. The first one. Was bedeutet für Sie Kundenservice? So, what actually does the customer service mean to you? Ihre Erwartungen an den Lieferanten. What do you actually expect from the delivery service of this company? And the last one. Was genau ist letzte Woche passiert? What actually has happened the last week? And there is one important sentence. Wählen Sie eine sinnvolle Anordnung der Punkte. It means that you shouldn't write down your letter according to these points exactly as they are located right now here. You should to give them a special and logical order by yourself. And of course, all of them should be included in your letter. So right now, let's see how I would do this task. First of all, we also should remember that it is some kind of the simulation of an email. That's why we also should include some other points. First of all, you should write down from who is this letter. You should write your name, your surname and of course your email. Von Kaya zum Beispiel Zimmermann and email. Yeah. Gesendet. So, you also should write down the date when you send this letter. So, you should write down to whom you are writing this letter. Name, surname and of course an email of this person. And the last one, Betreff. That's the title of your email. I choose Probleme mit der Lieferung. So, let's see how I would write it. Sehr geehrte Herr Overbeck. So, right now, it's my Anrede. Ich schreibe Ihnen, weil bei unserer Firma leider letzte Woche die Bestellung von Aroma AG nicht geliefert wurde. Right now, you can see that I used a passive grammatic here, because, of course, we are going to try to make it for B2 
too. And that's why I propose you to use, of course, something more complicated than just a simple sentence. Am 7.7. hat meine Firma bei Ihnen die Kuchencreme von Tube AG17 in der Menge von 100 Stücke bestellt und die Lieferung musste bis zum 11.7. erledigt werden. By all of those dates, there should be also some specific logic. If my letter was sent on the 18th or 7th, so your order should be also logically relative to the date and the description of the situation. Yeah, it happened last week, so we are having a simple math here. Yeah, 18 minus 7 and you have 11. And of course, when we are going to talk about some kind of Bestellung, some kind of order, we also should to describe what exactly we ordered. I wrote down that we ordered some kind of cake cream yeah, and I also described a type of this cake. I don't work in this kind of job and uh, of course I don't know if something like this exists. But for people who will be checking your language skills, it's not important if this type of cream really exists. For them it's really important how good you can describe the situation which actually happened. So that's why you should have a bit of imagination and you should also to make it believable, yeah? So you should to write down what kind of order you actually made and if it's possible, write down the type and of course the amount, how much you actually ordered. Doch meine Firma hat bis zu diesem Datum nichts bekommen und wir haben einen sehr wichtigen Kunden verloren. Wir versuchten sie oder ihre Mitarbeiter telefonisch durch den Kunden-Hotline-Service zu erreichen, aber wir bekamen keine Antwort. So, the first point is completed. I chose the third one. Was ist genau letzte Woche passiert? On the first place. And right now I completely described the situation, what actually happened. Right now, let's write down the second point. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass ein Kundenservice immer die Bereitschaft, auf die Fragen von Kunden zu antworten, signalisieren soll. Das bedeutet, wenn jemand ein Problem mit der Lieferung oder Bestellung hat, hilft der Service, eine passende Lösung zu finden, und zwar rund um die Uhr. So, right now I wrote down the point number one. Was bedeutet für Sie Kundenservice? You can also see that I used here a pretty nice phrase. Ich stehe auf dem Standpunkt. That's a pretty nice phrase which you can also use when you're going to talk about your Meinungsäußerung. Yeah, when you're going to talk about your opinion. And you can find even more of these phrases on my other videos. And right now let's talk about point number three. Für die kommenden Tage erwarten wir von Ihrer Firma eine pünktliche Lieferung von unserer Bestellung und hoffen auf eine Ermäßigung für die nächste Bestellung. Falls die Ware rechtzeitig nicht geliefert werden, dann müssen wir leider die Bestellung stornieren. Ich hoffe auf eine zufriedenstellende Lösung und würde mich auf Ihre baldige Rückmeldung freuen. So that was the point number three. And you can also see here a pretty nice phrase. Ich hoffe auf eine zufriedenstellende Lösung. And also the another one. Ich freue mich auf baldige Rückmeldung. Yeah, I put them at the same sentence because why not? Here I also asked for the discount because like this problematic situation actually happened. So at this part I even asked for the discount for our for my next order because this uncomfortable situation really happened and I also should have described my expectation on this delivery service. Yeah, so I asked, please you should to deliver them on time and if it's not going to happen i'm going to cancel my order meine bestellung stornieren and of course passender schluss mit freundlichen grüßen 
Kaya Zimmermann. So right now let's talk about the task number two. Here you also have the description of the situation, you also have a task and you have a simulation of the email here too. So let's read it. Ihr Kollege Thomas Frankheim, Sicherheitsbeauftragter auf ihrer Etage, ist bis zum 19.09. im Urlaub und hat sie gebeten, seine E-Mails zu bearbeiten. Aufgabe. Schreiben Sie eine E-Mail, vergessen Sie nicht den Betreff, Anrede, passende Einleitung und einen passenden Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anders als vereinbart, laden wir aus organisatorischen Gründen die Sicherheitsbeauftragten alle Gebäudeabschnitte und Etagen nun doch schon am 18. September um 10 Uhr zum Halbjahrestreffen ein. Diese Terminänderung bitten wir zu entschuldigen. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme möglichst umgehend, damit wir einen Tagungsraum buchen können. Freundliche Grüße, Kan Yilmaz. Bearbeiten Sie die folgenden Punkte angemessen ausführlich. Punkt Nummer 1. Grund für Ihre E-Mail. Punkt Nummer 2. Vertretung möglich. Das ist eine Frage. Und Punkt Nummer 3 ist auch eine Frage. Andere Termin. So we are working with a guy named Thomas Frankheim. He has vacation till 19th of September. And there is going to be some kind of important meeting, which is going to happen on 18th of September. And your task is, because the guy actually asked you to work with his emails, to write a letter and tell why are you actually writing, ask if it's possible to come instead of him, and ask if it's maybe possible to take an another date for this meeting. This is going to be a simulation of email again, so don't forget to write down who is writing, when the email was sent, to who this email is addressed, yes, some name, surname and email, and also betreff, the title of your message, yes, yeah, the name of your email. So, let's see how I would write this email. First of all, I'm going to write down from who this email is. Yeah? You can write down your name. Yeah? I will choose any random name. Yeah? So, von Andrea Thomas Gesendet. You should pick up a date. Yeah? So, let's think together. This guy has a vacation till 19th of September and meeting on 18th of September. So, I would write down that this letter maybe I would send on 12th of the September. Yes, yeah, so I'm gesendet 12.09.2021. An kann Yilmaz and the email und betreff. Frage wegen der Vertretung des Kollegen. Yeah, don't forget that Kollege, der Kollege, it's schwache Deklination der Nomen in masculine. That's why it doesn't have S in genitive casus. So, die Anrede. Sehr geehrter Herr Yilmaz, ich schreibe Ihnen diese E-Mail, da mein Kollege gerade im Urlaub ist und kann sie nicht selbst beantworten. Mein Name ist Andrea Thomas und ich kümmere mich um die E-Mails von Herrn Frankheim, während er nicht da ist. Da Ihre E-Mail schnelle Antwort benötigt, schreibe ich Ihnen selbst. Soweit Sie das schon verstehen, befindet sich mein Kollege im Urlaub bis zum 19.09. und leider kann er an dem Halbjahrestreffen nicht teilnehmen. So that was the first point. I described the situation and also I wrote down why I am writing this email. The point number two. Aufgrund dieser Situation möchte ich Sie fragen, ob es möglich wäre, ihn zu vertreten. Falls die Vertretung nicht möglich ist, kann man vielleicht das Treffen verschieben. Wenn Sie zusätzliche Unterlagen von mir brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich würde mich über eine schnelle Rückmeldung sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Andrea Thomas. Here you can also see that I asked 
two questions if it's possible to come instead of my colleague and also if it's possible den Termin zu verschieben it's also a very nice phrase you should remember it exactly as ich stehe ihnen gerne zur verfügung which you can indirectly translate as i am always available here for you so today we talked about the Telk Prüfung B1, B2, Beruf, Beruf, B1, B2, Beruf. And I hope you liked this video and found a lot of useful information. Don't forget that you have only 45 minutes for both of these tasks. And please use as much as possible different grammar structures and also some very nice important phrases which can help you to get B2. I wish you good luck with your preparations and see you in the next videos. Bye!